贵贵人，这个发簪真是精致啊！是太后欣赏的吧？是，太后知道惠贵人有孕，特地的叫人送了来。那簪手上的和合二仙是多子多福，如意双全之意。由于这枚簪子是太后当年怀老十四的时候戴的，寓意着多子多福、福意双全的意思，可见太后是真的喜欢沈眉庄，也是真的在意皇嗣。然而，沈眉庄并没有沾染这枚簪子的福气，她的身孕从一开始就是虚假的遭人设计的，所以沈眉庄的福气也随着这枚簪子的到来而消失。假孕事件爆发的起因是福灵拿着污秽的衣物被抓，表面上是福灵知道沈眉庄来了月性。替他销赃，实际上那些污秽的衣物压根儿就不是沈眉庄的。福灵这么做，无非就是听命他人，从而诬陷沈眉庄。可皇上不知道假运仪式是个局，所以皇上命人立刻去请太医替沈眉庄把脉。启禀皇上，小主并无身孕，不知是哪位太医诊治，说小主有孕的。这话不对，小主明明月信不来，呕吐又爱食酸，可不是怀孕的样子吗？可是依臣愚见，小主应该在前几日就来过月信，只是月信不调，有晚痴迹象。得知沈眉庄并没有身孕后，皇上龙颜大怒。皇上以为沈眉庄为了争宠，胆敢拿皇嗣开玩笑，所以当场把太后赐给沈眉庄的簪子扯了下来，同时还下令把沈眉庄降为答应，并禁足在弦月阁。欺骗朕和太后，你还敢带着这个簪子招摇！可见华妃和曹贵人这一计确实得逞了，也实实在在的给了沈眉庄致命的一击。原本一心侍奉皇上、想要一个孩子的沈眉庄，也因为夺命簪的到来，让他流产了。自此，沈眉庄彻底的感受到了皇上的无情无义。哪怕后来事情真相大白，沈眉庄也没有原谅皇上，一直疏远皇上，导致沈眉庄和皇上再无孩子。第二个被太后送簪子的人是华妃。华妃自入宫以来就受尽了皇上的恩宠，但随着一波波新人的涌入，华妃就被皇上冷落了。特别是甄嬛入宫后，皇上隔三差五的宿在醉玉轩。除此之外，皇上的偏心还体现在赏赐的东西上。当时皇上赏了甄嬛一双无比珍贵的蜀锦玉鞋，皇上赏赐一下，华妃就酸的不行。既然这花一般人不认得，娘娘不如当做不知道。随便赏人就是了，那便赏他吧。谁？他有那样一双鞋子，再配这样一身衣裳，才显得是皇上心尖上的人。气不过的华妃想整甄嬛，就跑去太后跟前嚼舌根儿。嚼舌根时，华妃还特意穿了一件素色的衣裳，以此来暗讽甄嬛穿得太好，自己受到皇上冷落了。太后作为过来人，立马明白了华妃醉翁之意不在酒。虽然华妃表面上是来给太后送墨壶大氅，但她的真正用意却是指桑骂槐来告甄嬛的状。皇上赐了婉贵人一双织金镂花的蜀锦鞋子，连鞋底子都是翠玉做的。婉贵人又做了两身蜀锦的旗装，那一水穿在身上，可标致呢。是吗？可是哀家记得，如今不是蜀锦进宫的时候啊。嗯婉贵人年轻可人疼，想要怎么会没有呢？太后这个实打实的宫斗冠军看出了华妃的用意，但后宫之中最重要的还是平衡之道。加上华妃的哥哥年羹尧对平定战事还有用处，所以太后为了安抚华妃，就赏了枚凤凰流苏的簪子。这只步摇，是哀家刚做德妃的时候，孝惠太后赏的。你如花似玉的年纪。位分又尊贵，打扮得这么素净做什么？依哀家看，这步摇给你戴正好。可见这枚簪子实在是太过于贵重了。然而，也正是因为太后赏的这枚簪子贵重，华妃才心满意足，不愿再去做无谓的计较。但是，华妃没想到的是，她领了簪子当晚，皇上就被太后叫去了寿康宫。当时太后除了训斥皇上过于宠爱甄嬛以外，还和皇上商量要不要给华妃继续使用欢宜香。华妃的欢宜香用完了，此香制作繁琐，不易得。皇帝是否不再赏她了？这么多年，他都用惯了，自然是要赏给他的。
。众所周知，欢宜香里含有麝香，而皇上和太后给华妃常年使用欢宜香，是为了防止华妃有孕，联合外戚。可见华妃满心欢喜的以为太后偏心她，却不料正是太后和皇上绝了她有孕的机会，也可以说是这枚簪子间接的让华妃流产了。第三个被太后送簪子的人是甄嬛，当时富察贵人怀有身孕，被邀请到皇后宫中赏花。安陵容利用松子导致富察贵人流产的同时，恰好被猫抓伤的甄嬛被查出已经有两个月身孕。由于甄嬛本来就受皇上宠爱，如今又怀有身孕，哪怕之前太后再不喜欢甄嬛，这会儿也高兴的不行。所以太后在甄嬛封平前赏了她一枚和和如意簪子。这只簪子好眼熟啊，好像是从前惠贵人怀孕时皇额娘所赐的那只。你的眼力真好，当日皇帝一怒之下掷了出去，簪子一脚摔坏了，如今已经用宝石镶好了。哀家就把这赤金和和如意簪赐予你。虽然说这枚簪子是之前被皇上摔过的，但经过太后命人的二次改造，还是显得不一样。更何况是太后亲赐的簪子，别人求都求不来。所以甄嬛得到簪子的同时，也受到了别人的嫉妒。而最嫉妒的人，依旧是视甄嬛为死敌的华妃。于是华妃为了挫一挫甄嬛的锐气，找借口罚跪：“女子以妇德为上。”宛平真是巧言令色，以下犯上，无本宫，罚于玉坤宫外跪送女戒。甄嬛有孕在身，硬挺挺的在烈日下跪着，加上华妃宫里欢宜香中的麝香，以及甄嬛之前用的书痕胶中的麝香，导致甄嬛没跪上半个小时就晕倒流产了。表面上，甄嬛流产是华妃过度责罚所导致的，实际上却是安陵容所送的书痕胶给害的。于是，不明真相的甄嬛责怪皇上轻饶了华妃，从而导致甄嬛怨怼皇上，结果一度失宠。长此以往，如果皇上不愿意再来碎玉轩，那岂不对小主不好？我失去这孩子，才不到十日，难道我这个做母亲？就能涂脂抹粉，穿红戴绿的去强颜欢笑吗？以上三次便是太后所送簪子导致的流产，不管是直接流产还是间接流产，这几枚簪子都不负“夺命簪”的称号，因此人人都说太后是有几枚簪子在头上的。